പ്രേമീയത്തിൻ്റെ ഈ ലോകത്ത് സംസാരിക്കാൻ ദൈവം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ രാവിലെ സന്തോഷിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതിനായിട്ട് അനുവദിച്ച അവസരം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ലോകത്തിന് നന്ദിയും അറിയിക്കും വൈകുന്നേഫും ബാലസംഘവും തിമ്മിച്ചെറിയാൻ സാർ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ അത് സമയം പോകുന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല എമ്മി ചെറിയ സ്മരണികയും അതായത് ചെറിയാൻ സാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചെറിയാൻ സാറിനെ കുറിച്ച് ഇറക്കിയ ഒന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പുസ്തകമല്ല മാസികയൊക്കെ പറയാം അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ദൈവം എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഭാരം നൽകിയത് എത്ര നാൾ താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആകാശത്തേക്ക് ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം നൽകിയ നടത്തിപ്പനുസരിച്ചാണ് വൈ എം ഇ ഫു ബാലസംഘം ആരംഭിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ പ്രേരണയാൽ കമ്മിറ്റി കൂടി ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയതല്ല അതൊക്കെ പിന്നീട് വന്നതാണ് തനിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത വലിയ ഭാരം ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ ദൈവം നൽകിയ നടത്തിപ്പനുസരിച്ചാണ് ഈ രണ്ട് വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് അത് രണ്ടും ഇന്ന് ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ച് നൽകുന്നു ആത്മീക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് വൈകിയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ വേദിയിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വലിയ പങ്ക് വൈകിയിൽ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്പമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സുവിശേഷീകരണത്തിൽ വളരെ വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് വൈകിയത് അത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകണം അതിന് ആവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് അതായത് ഫലകരമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേല കർത്താവിൻ്റെ സേവ എങ്ങനെ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാം അതിന് വചനം നൽകുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പ്രകാശ ഞാൻ ഒരു കാര്യം അതിന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പല മാസങ്ങളായിട്ട് വടക്കേന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിരുന്നു ജാർഖണ്ഡിൽ പോയി വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ പോയി ഛത്തീസ്ഗഡിൽ പോയി അവിടെ പലയിടത്ത് പോയി മടങ്ങി വന്നു ഞാൻ ഈ രണ്ട് ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ആസാമിൽ പോവുകയാണ് ചില ആഴ്ചകളിലേക്ക് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഛത്തീസ്ഗഡിൽ പോവുകയാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ ഒറീസയിൽ പോയിരുന്നു ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പോയപ്പോൾ മനസ്സിലായൊരു കാര്യം ഒരു ഭാഗത്ത് എതിർപ്പും പ്രയാസവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതാണല്ലോ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അതെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേല വളരെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ നശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ധാരാളം വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാനും വചനം പഠിപ്പിക്കാനും ഉത്തേജിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കുറവല്ലാതെ എതിർപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേലയെല്ലാം നിന്നുപോയി എന്ന് ആരും ധരിക്കരുത് വടക്കേന്ത്യയിലൊന്നും പോകാത്ത ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് അത് ശരിയല്ല ഞാൻ ഞാൻ ജോലിയായിട്ട് ഒറീസയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒറീസ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് വളരെ അടുത്തൊരു സ്ഥലമാണ് സുവിശേഷം എനിക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒറീസയിലാണ് പല വർഷങ്ങൾ താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഒറീസയിലെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ അടുത്തറിയാം ഞാൻ ഈ ഡിസംബർ മാസം ക്രിസ്മസിൻ്റെ സമയത്ത് ഒറീസയിലായിരുന്നു അവിടെ നാല് അഞ്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ളതായ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്നൊരു വലിയ ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് നടത്തി നാലോ അഞ്ചോ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ മാത്രമാണ് ഒറീസ മുഴുവനല്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വിശ്വാ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ കോൺഫറൻസിൽ വളരെ വലിയൊരു സമ്മേളനമായിരുന്നു നാലോ അഞ്ചോ ജില്ലയിലെ ആളുകൾ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ കണ്ടമാൽക്കാരെയും പലരെ ഞാൻ അവിടെ നടന്ന യോഗങ്ങളിൽ കാണാനിടയായി കണ്ടമാലിലും ധാരാളം വിശ്വാസികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എതിർപ്പും പ്രയാസമൊക്കെ ഒരു വശത്തോടെ അങ്ങനെ നടക്കും പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ വേല തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒറീസയിലെ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞത് വില്ലേജുകളിലൊക്കെ ആളുകൾക്ക് വളരെ താല്പര്യമാണ് കേൾക്കാൻ പക്ഷേ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല പോകാനായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് വേണം പണം വേണം സൗകര്യം വേണം ആളുകൾ വേണം നമുക്ക് നീഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതല്ലാതെ ആളുകൾക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ല ഇപ്പോൾ വേലയൊന
അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വേറെ വരാമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് വരെ കൂട്ടാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു മകനെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ ധാരാളം സഭകളും ആളുകളും വടക്കേന്ത്യയിലുണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുന്നുണ്ട് എതിർപ്പ് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകുന്നു പക്ഷേ കർത്താവിന് വേലെ തുടർന്നു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് വൈ എം ഇ പ്രവർത്തകരാരും നിരാശപ്പെട്ടോ ക്ഷീണിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കുഴപ്പമാണ് എന്ന് ആരും ധരിച്ച് മടിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രവർത്തിക്കാൻ ധാരാളം സാധ്യതയുണ്ട് കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വൈ എം ഇ എഫ് ഏർപ്പെടണം കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് ഫലകരമായി കർത്താവിന് വേല ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാല് വേദഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം മൂന്നാല് വേദഭാഗം വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് പ്രധാനമായി പ്രസംഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ മൂന്നാല് ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കാം അത് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നമുക്കറിയാം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു പൗലോസ് അതിനെ സംശയമൊന്നുമില്ല പൗലോസ് കഴിഞ്ഞാൽ പൗലോസിനോട് കൂടെ ചെറുപ്പക്കാരനായി വളരെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് തെമോത്തിയോസ് അപ്പോൾ പിതൃതുല്യമായ സ്നേഹത്തോടും കരുതലോടും കൂടെ തിമോത്തിയോസിന് പൗലോസ് കൊടുത്ത അനേക നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന് വേല ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ പോരാട്ടം കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനോട് പറഞ്ഞ അനേക നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അത് തിരുവിടുത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അന്ന് മൗലോസ് പറഞ്ഞ കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളെന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബൈൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയാണ് ആ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഞാൻ മൂന്നാല് വാക്യങ്ങളൊന്ന് മൂന്നാല് ഭാഗങ്ങളൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തിമോത്തിയോസിനെ പൗലോസ് കൊടുത്ത ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചില നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം തിമോത്തിയോസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് തിമത്യോസ് ആറാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നീയോ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനായുള്ളവേ അത് വിട്ടോടി നീതി ഭക്തി വിശ്വാസം സ്നേഹം ക്ഷമ സൗമ്യത എന്നിവയെ പിന്തുടരുക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നല്ല പോർ പൊരുതുക നിത്യജീവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക അതിനായി നീ വിളിക്കപ്പെട്ട് അനേകം സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ നല്ല സ്വീകാര്യം കഴിച്ചുവല്ലോ നീ നിഷ്കളങ്കനും നിരപവാദ്യനുമായി ഈ കൽപ്പന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളണം താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നില്ല അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നല്ല പോർ പൊരുതുക ഫൈറ്റ് ദ ഗുഡ് ഫൈറ്റ് ഓഫ് വെയ്സ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നല്ല പോർ പൊരുതുക തിമത്യോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം തന്നെ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരിക അതിൻ്റെ ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഭക്തിവിരുദ്ധമായ കിഴവക്കഥകളെ ഒഴിച്ച് ദൈവഭക്തിക്ക് തക്കവണ്ണം അഭ്യാസം ചെയ്യുക ശരീരാഭ്യാസ അല്പപ്രയോജനമുള്ളത്രേ ദൈവഭക്തിയോ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവൻ്റെയും വരുവാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെയും വാഗ്ദത്തമുള്ളതാകിയാൽ ഇത് സകലത്തിനും പ്രയോജനകരമാകുന്നു ഇത് വിശ്വാസവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യവുമായ വചനം തന്നെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ആരും നിന്റെ യൗവനം തുച്ഛീകരിക്കരുത് വാക്കിലും നടപ്പിലും സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും നിർമ്മലതയിലും വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്ക ആരും നിന്റെ യൗവനം തുച്ഛീകരിക്കരുത് വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം തിമത്യോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യൗവനമോഹങ്ങളെ വിട്ടോടി നീതിയും വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ വിളിച്ചുപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും സമാധാനവും ആചരിക്കോസ് തീത്തോസിനോട് പറയുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം നിരോധി നമ്മെ കൊണ്ടൊരു തിന്മയും പറവാൻ വകയില്ലാതെ ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് സകലത്തിലും നിന്നെ തന്നെ സൽപ്രവർത്തികൾക്ക് മാതൃകയാക്കി കാണിക്കാം നാലഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു ഈ നാലഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് ആശയമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രീഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് വന്നത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഈ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞ എന്താ നല്ല പോരാട്ടം കഴിക്കണം സേവ ചെയ്യണം അധ്വാനിക്കണം അതാണ് എല്ലായിടത്തും തന്നെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ 
അതിന്റെ കൂടെ കൂടെ മുമ്പിലും പിന്നിലും കൂടെ കൂടെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഈ വായിച്ച എല്ലാ ഭാഗത്തും തീത്തോസിനോടും തിമോത്തിയോസിനോടും പറഞ്ഞ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി വേല ചെയ്യണം പോരാടണം സേവ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ശരി എന്നാൽ അതിന്റെ മുമ്പിലും പിമ്പിലും അതോട് ചേർത്ത് ഒരു കാര്യം ഈ എല്ലാ വാക്യത്തിലും പറഞ്ഞു അതെന്താ ഈ വാക്യങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം വാക്യ വായിച്ച വാക്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആദ്യം വായിച്ചു ആറാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചത് അവിടെ സേവ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ എന്നിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനായുള്ളവരെ അത് വിട്ടോടി നീതി ഭക്തി വിശ്വാസം സ്നേഹം ക്ഷമ സൗമ്യത എന്തുവരെ പിന്തുടരുക നിഷ്കളങ്കനും നിരപവാദ്യനുമായി വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല ബോർ പൊരുതുക ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി നല്ല ബോർ പൊരുതുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അത്രയും മനസ്സിലായുള്ളൂ അതിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം എന്താ പറഞ്ഞേ ചില കാര്യങ്ങളെ വിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പിൻപറ്റി നീതി ഭക്തി വിശ്വാസം സ്നേഹം ക്ഷമ സൗമ്യത ഇവയെ പിന്തുടർന്ന് നിഷ്കളങ്കനും നിരപവാദ്യനുമായി വേണം വേല ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വായിച്ച എല്ലാ ഭാഗത്തും അതാ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഇരുപത്തി ദിവസം രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വായിച്ചു അവിടെ പറയാണ് നീ യൗനമോഹങ്ങളെ വിട്ട് ഓടണം എന്നിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങളെ നീ പിന്തുടരണം നാലാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചത് വാക്കിലും നടപ്പിലും സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും നിർമ്മലതയിലും വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം തീത്തോസിനോട് പറഞ്ഞത് നിന്നെ കൊണ്ട് ആരും ഒരു തിന്മയും പറവാനില്ലാതെ വണ്ണം മാതൃകയായി ജീവിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വായിച്ച എല്ലാ വാക്യത്തിലും പറയുന്നത് എന്താന്ന് അറിയാമോ പ്രവർത്തിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നല്ല പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം ആര് പ്രവർത്തിക്കണം ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ മേഖലയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ദോഷം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ ഉണ്ട് വളരെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല പൊതുവെ ക്രൈസ്തവരുടെ കാര്യം എന്നാൽ ഈ ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അതിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും അനേക ക്രൈസ്തവ സംഘടനകളിലും ഇല്ല സഭകളിലും ഇല്ല നമ്മുടെ മധ്യത്തിലും ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ സ്വഭാവവിശേഷം തമ്മിൽ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്ന ആളുകൾ വീട്ടിൽ ഭാര്യയുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ സഭയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ കാര്യങ്ങൾ രമ്യപ്പെടുത്താതെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവരെല്ലാവരും പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് എന്നോട് പറയേണ്ട ഇത് ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എനിക്കും അറിയാം ഈ ആളുകളെല്ലാം പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം പുതിയ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വായിച്ച വാക്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ച് നീ അധ്വാനിച്ച് പോരാടണം എന്നൊരു പ്രമാണം പുതിയ നിയമത്തിലില്ല പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്നാൽ അത് വിട്ട് ഓടണം ഏതാ വിട്ട് ഓടേണ്ടത് ഏ അതിന്റെ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അനേകർ അതിന്റെ പുറകെ പോവുകയാണ് ഏ വലിയ കഷ്ടത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് നീയോ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായുള്ളവേ പറയാണ് നീയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ടു ബി ഡിഫറെന്റ് നീ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിരിക്കണമെന്നാണ് നീയോ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പിന്നാലെയൊക്കെ പോകുന്ന ഏ ദൈവഭക്തി ആദായ സൂത്രം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അനേക ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് പക്ഷെ നീ യു ഹാവ് ടു ബി ഡിഫറെന്റ് നീ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിരിക്കണം നീ അത് വിട്ട് ഓടണം ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായുള്ള മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ആ പ്രയോഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഏത് പുസ്തകത്തിൽ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം 
പഴയ നിയമത്തിൽ സാധാരണ പ്രവാചകന്മാർ ദൈവ പുരുഷൻ എന്നുള്ളത് പ്രവാചകന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് മിക്കവാറും പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാൻ ഓഫ് ഗോ എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവ പുരുഷൻ എന്ന് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ചല്ല തിമോത്തിയോസ് എന്ന യൗവനക്കാരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യു ആർ എ മാൻ ഓഫ് ഗോ ദൈവ പുരുഷൻ എല്ലാരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിശ്വാസികൾ എല്ലാരും ദൈവ പുരുഷന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ പുരുഷൻ ആ മാൻ ഓഫ് ഗോഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ ദൈവ പുരുഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ മറുവശം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എതിർപദം എന്താ ഈ ഒന്ന് ചുമത്തിയോ സാറിന്റെ കോണ്ടാക്ട് പറഞ്ഞാൽ മാൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോക മനുഷ്യൻ പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ദൈവഭക്തി ആദായ സൂത്രം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ലോക മനുഷ്യൻ ആ ലോക മനുഷ്യനുമായിട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്താ ദൈവ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വില്യം മാക്ഡൊണാൾഡ് തന്റെ കമന്ററിയിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ കാണുമായിരിക്കും മലയാളത്തിലുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്ററിയിൽ വില്യം മാക്ഡൊണാൾഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയൻ കമന്ററിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൂ ഈസ് എ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ആരാണ് ഒരു മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ മാൻ ഹൂ വിൽ മേക്ക് മെൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഗ്ലോറിഫൈ ഗോഡ് ദൈവപുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രേരണ നൽകുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് മാൻ ഓഫ് ഗോ ആ ആളോട് സംസാരിച്ചാൽ ആ ആളോട് ഇടപെട്ടാൽ ഇടപെടുന്ന നമുക്ക് എന്ത് ചിന്ത ഉണ്ടാകണം ഓ ഈ ആള് വെറും പിടിക്കുന്നാകട്ടോ എന്ന ചിന്ത അല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത് പിന്നെന്താ ദൈവം ഏ എത്ര വലിയവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എത്ര വലുത് ദൈവം എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ നിലയിലാക്കി എന്ത് കഴിവാ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പലരുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചിലരെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്പരന്നിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കരം തന്നെ ദൈവം മിടുക്കൻ മിടുക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കൃപയോടുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ദൈവം കഴിവ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ദേ മേക്ക് മീ തിങ്ക് ഓഫ് ഗോ അവരെ കാണുമ്പോ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ദൈവം എത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാൻ ഇടയാകും അപ്പൊ വില്യം മാക്നാൾ പറയുന്നത് ദൈവ മനുഷ്യനായിട്ട് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നാ ദൈവ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ അവരോട് ഇടപെടുമ്പോൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ ഇടയാകണം അവരോടുള്ള ഇടപാടിൽ ദൈവത്തെ നാം മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഇടയാകണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ദൈവ മനുഷ്യൻ വേറൊരു ഒരു നിർവചനം കൂടെ ഉണ്ട് ദൈവ മനുഷ്യന് ഏർ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദൈവ സ്വഭാവമുള്ളവർ മെൻ ഹു മാനി മാൻ ഹു മാനിഫെസ്റ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഗോ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കുന്നവരാണ് ദൈവ പുരുഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നീ വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോർ പൊരുതണമെന്നാ താഴെ പറയുന്നത് നമുക്കും എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം അതാ അല്ലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കണം അനേക സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എല്ലാം നല്ല കാര്യമാ പക്ഷേ എന്റെ സഹോദരന്മാര് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ബിബ്ലിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് വേദപുസ്തക പ്രകാരമുള്ള സുവിശേഷ വേല പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറെ വേല ചെയ്യുന്ന അല്ല നിന്റെ ജീവിതം ഒന്നാമത് നീ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനാകണം യു ഹാവ് ടു ബി എ മാൻ ഓഫ് ഗോ ദൈവ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം നീതിയുള്ള ജീവിതമായിരിക്കണം ഭക്തിയുള്ള ജീവിതമായിരിക്കണം ഈ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ടുവേർഡ്സ് മാൻ മനുഷ്യരോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളിലെ നീതിയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഗോഡ് ദൈവത്തോടുള്ള ഇടപാടുകളിൽ ഉള്ളതായ നേർമയാണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വേണം നാം ദൈവ പുരുഷന്മാരായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി പോരാട്ടം കഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ച് പോരാട്ടം കഴിക്കുകയല്ല മനുഷ്യരോടുള്ള എന്റെ എല്ലാ ഇടപാടുകളും ഞാൻ ശരിയായി പാലിക്കുന്നവനായിരിക്കണം അതാ നീതിയായി ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പാലിക്കുന്നവരാണോ മനുഷ്യരോടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകളും ശരിയാണോ
ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് പോകുവാനുള്ള ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടോ മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളും ശരിയാക്കിയാണോ നാം ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർ വേണം ഈ പോരാട്ടം കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർ വേണം പരസ്യവും നടത്താൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർ വേണം വൈ എം ഇഫിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർ വേണം യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർ വേണം സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ നീതിയോട് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും പിന്നെ ഭക്തിയോട് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രേറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഗോഡ് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമപ്പെടുത്തി വേണം ജീവിക്കണം നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സുവിശേഷം വില ചെയ്യാവൂ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരും പരിപൂർണരല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനഃപൂർവ്വമായി നാം ക്രമപ്പെടുത്തണം തെറ്റുകൾ വരാം എനിക്കും വരാം നിങ്ങൾക്കും വരാം തെറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലും ദൈവസന്നിധിയിലും ക്രമീകരണം വരുത്തുകയും ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വരണം വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റും വരുത്താത്ത ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആർക്കും ഇല്ല ഒരു പാപവും ഇല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനി അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ലോകത്തിലില്ല വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ കുറവുകളും തെറ്റുകളും മാനുഷികമായി വരുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി ഉടനടി അതിന് പരിഹാരം കണ്ട് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും നിരന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഈ ഭാഗം തന്നെ പറയാൻ അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ നീ വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോർ പൊരുതണം എങ്ങനെ പൊരുതണം ദൈവമനുഷ്യനായി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ ഏർ ഭക്തി നീതി വിശ്വാസം സ്നേഹം ക്ഷമ സൗമ്യത ഇവയെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് വേണം നല്ല പോരാട്ടം കഴിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ മണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ദോഷം ടു മെനി അൺഹോളി പീപ്പിൾ are preaching holy messages vishuddhi illatha jeevitham maikkunna anega aalukal vishuddhi prasangikkya adanu innathe kristu margathil etthu veliya dosham seriyaa jeevikkatha anega aalukal kudumbathil seriyalla sabayil jeevilla pana vidavalil seriyalla businessil seriyalla seriyallatha aalukal karthavinte velayil erpettirikkya idanu innathe kristu margathil etthu veliya dosham yan oru karyam parayatte priyappettavare എന്തെല്ലാം എതിർപ്പുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായാലും കർത്താവിന്റെ വേല ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോവുകയില്ല കണ്ട വല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടു കണ്ട വല്ല കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതിനുശേഷം ഒറീസയിൽ ഈ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്രിസ്തു മാർഗം വളരെ വളർന്നു അനേക സഭകളും വിശ്വാസികളും ഉണ്ടായി എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എതിർപ്പ് കൊണ്ടും അതായത് ബാധ്യമായ ഒരു നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടും എതിർപ്പ് കൊണ്ടും ക്രൈസ്തവ സഭ തളരുകയില്ല ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ചൈന നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം വിശ്വാസികൾ ഉള്ളത് ചൈനയിലാണെന്നാ പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം സത്യവിശ്വാസികൾ ഉള്ളത് ചൈനയിലാണെന്നാ പറയുന്നത് ചൈനയിൽ എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവം പീഡി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബാഹ്യമായ യാതൊരു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ മേലെ മുടങ്ങിയില്ല നിന്നു പോകുകയില്ല എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ മേലെ മുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള മുഖാന്തരം എന്താണെന്നറിയാമോ അകത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐക്യതയില്ലെങ്കിൽ നാം നേരോളം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ദോഷം വരും ജോർജ് വിറ്റ്ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഒരു പ്രസംഗനുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലർക്കറിയാമായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്നലെ ഞാൻ വായിച്ചു അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഒത്തിരി വർഷം മുമ്പാണ് അഞ്ചാറ് ക്രിമിനൽസിനെ തടവുകാരെ കൊല്ലാനായിട്ട് അതായത് ഗാലോസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ഒരു ക്യാരേജിൽ ഒരു വണ്ടി ആ വണ്ടിയിലിരുന്ന് സൈഡിലിരിക്കാൻ നല്ല സീറ്റ് ആർക്കാ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വഴക്കുണ്ടാക്കുക എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോവുക ആ വഴിയിൽ അവർ തമ്മിൽ സൺഡേ ആ വണ്ടി എന്തിനാ ആ സീറ്റ് എനിക്ക് വേണം ആ എനിക്ക് അവിടെ ഇരിക്കണം ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവരുടെ കാര്യം അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോവുക കഠിനമായി പീഡ കഠിനമായി വൈഷമ്യമൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ വരും എന്ന് വേണം ന്യായമായി പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വരാതിരിക്കട്ടെ 
പക്ഷെ വരാം പക്ഷെ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ വളരെ നിസാരമായ ചെറിയ യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഐക്യത്തെ തകർക്കുവാനും നമ്മുടെ സ്നേഹബന്ധത്തെ തകർക്കുവാനും നാം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല ഏത് സീറ്റിലായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനമല്ല പോലീസ് പറയാണ് തിമത്യോസേ നീ വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോർ പൊരുതണം പക്ഷെ എങ്ങനെ പൊരുതണം ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായി ദ്രവ്യാഗ്രഹം വിട്ട് ഈ ദിവ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് നിത്യജീവനെ പിടിച്ചു കൊള്ളണം എന്താ നിത്യജീവനെ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്നാണോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അതല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം നിത്യജീവനെ പിടിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യജീവനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രിവിലേജസ് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നന്മകൾ അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണമായി പിൻപറ്റി നീ ജീവിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നിത്യജീവൻ മുഖാന്തരം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നന്മകൾ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അത് നീ പൂർണമായിട്ട് പിൻപറ്റണം ഏ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി all the benefits and blessings and responsibilities that you have because of eternal life nitya jeevan kittiyadu konde nende jeevithil undayittulla nenakku deivam nalgeyittulla sagala padavigal uttarvaadigal adine ellanum murugam pidichonam adu nee nende anubhavathil anubhavichu kondu venam jeevikkan claim its blessings in greater fullness പൂർണ്ണ അളവിൽ ആ നിത്യജീവന്റെ പ്രയോജനം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ വരുത്തി വേണ്ട ജീവിക്കാൻ അങ്ങനെ നീ ജീവിക്കണം താഴെ പറയാണ് പിന്നെ വേറെ ഇടയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയട്ടെ പതിമൂന്നാം വാക്യം നീ നിഷ്കളങ്കനും നിരപവാദ്യനുമായിരിക്കണം സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ നമ്മൾ സാറിന് എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊക്കെ ആർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആർക്ക് മനുഷ്യനല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഈ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയാൽ പിന്നെ എന്തിനാ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറെ കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണോ ഇത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ യു ഷുഡ് ബി വിത്ത് ഔട്ട് സ്പോട്ട് നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കണം പിന്നെ ബ്ലെയിംലെസ് നിരപവാദ്യനായിരിക്കണം എന്താ ഈ രണ്ട് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിഷ്കളങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ തന്നെ ൃഷ്ടിയിൽ എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ എനിക്ക് ദൈവമ്പായുള്ള വെളിച്ചമനുസരിച്ച് കുറ്റമില്ലാത്തവനായി ഞാൻ ഇരിക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റാണ് എന്നറിയാവുന്ന യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഒരു സ്പോട്ടും ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് ബോധം ഉള്ളിലുള്ളവനായി ഞാൻ ജീവിക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിരപാപാദ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലെയിംലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മൂപ്പന്മാരുടെ യോഗ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അവര് ബ്ലെയിംലെസ് നിരപാപാദ്യരായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൂപ്പന്മാർ പാപമില്ലാത്തവരായിരിക്കണം എന്നാണോ പാപമില്ലാത്ത ആള് ലോകത്തിലില്ല പിന്നെ എന്താ നിരപാപാദ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഈ ആളുടെ ഈ കാര്യം ശരിയല്ല ഇയാളുടെ കുടുംബജീവിതം ശരിയല്ല പുള്ളിയുടെ പണമിടപാട് ശരിയല്ല പുള്ളി ആളുകളോട് ഇടപെടുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ആളുകൾ വിരൽ ചൂണ്ടി പറയുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതാണ് ബ്ലൈൻഡ്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിപൂർണരാണെന്ന് അതിന് അർത്ഥമില്ല ദൈവ മുമ്പിൽ മനുഷ്യരെ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറവുകൾ കാണും എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ തെറ്റാണ് ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നിഷ്കളങ്കനും നിരപവാദ്യനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോട്ട്ലെസ് ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ തന്നെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിനക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വെളിച്ചമനുസരിച്ച് നിന്റെ ഹൃദയം ദൈവം ഭാഗശുദ്ധമായിരിക്കണം നിന്റെ മനസ്സാക്ഷി നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല അത് എന്റെ സ്വന്തം കാര്യമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് നിരപവാദ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യവും എന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലോ എന്റെ ഇടപാടുകളിലോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ വന്നു പോകാം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഉടനടി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത് തിരുത്തുവാൻ അതിനുവേണ്ട നടപടിയെടുക്കുവാൻ ദൈവസന്ധിയിൽ നിലവിളിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം 
ദൈവമേ ഈ കാര്യം ശരിയല്ല ഏ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ടോ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എനിക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവസന്ധിയിൽ നിലവിളിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാൻ ഈ പല വാക്യം വായിച്ചെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ഒന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തിനായി പല വാക്യം വായിച്ചെന്നറിയാമോ ഈ വായിച്ച മൂന്നാല് ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു എല്ലായിടത്തും ഒരേ കാര്യമാണ് പറയാം വേറെ വരെ വാക്കാണെന്നേ ഉള്ളു എന്താ നീ സേവ ചെയ്യണം പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സേവ ചെയ്യണം ഇത് വിട്ടോടി സേവ ചെയ്യണം നല്ല കാര്യം പിന്തുടർന്ന് സേവ ചെയ്യണം നിഷ്കളങ്കനായി സേവ ചെയ്യണം ദൈവപുരുഷനായി സേവ ചെയ്യണം അപ്പോ ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ജീവിതമാണ് നിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ട് നീ തന്നെ നേരോട് ദൈവവും ഭാഗം നടക്കുന്നവനാണോ സഭയിലും സമൂഹത്തിലും കുടുംബത്തിലും സാക്ഷ്യം പുലർത്തുന്നവരാണ് നിന്റെ തന്നെ ദൃഷ്ടിയിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിലും നിന്റെ ജീവിതം ശരിയായി നയിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് കർത്താവിന് വേല ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ക്രിസ്തു മാർഗം വന്നിട്ട് വളരെ വർഷങ്ങളായി രണ്ടായിരം അതിൽ അധികം വർഷമായി എന്നാൽ ഇന്ന് വരെയും ശരിയായ ഒരു ഇമ്പാക്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായി ജീവിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് എത്രയോ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായി ജീവിച്ചില്ല പപ്പുവ ന്യൂഗിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃത സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന ഇറിയൻ ജയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് ഈ പപ്പുവ ന്യൂഗിനിയുടെ അതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഭാഗമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദ വൈൽഡ് സ്പോട്ട് ഓൺ എർത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പപ്പുവ ന്യൂഗിനി വളരെ അപരിഷ്കൃതമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുറെ ഒക്കെ പുരോഗമനം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെ മിഷനറി വേലയ്ക്കായിട്ട് പോയ ഒരാളുടെ കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അവിടെ മിഷനറി വേലയ്ക്ക് പോയി അപ്പൊ ഈ സായിപ്പ് അവിടെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപെടാനായിട്ട് ഒരു ഒരു മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകണമല്ലോ അതിന് സായിപ്പ് ഒരു കട തുടങ്ങി തലയിറക്കോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കട ഈ കടയിൽ ആളുകൾ സാധനം മേടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആളുകളെ പരിചയപ്പെടും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആക്കും അങ്ങനെ അവരോട് സുവിശേഷം പറയുക ഒരു കോൺടാക്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഈ കട എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ വളരെ അപരിഷ്കൃതരായതുകൊണ്ട് ഒട്ടും സത്യസന്ധതയും ഇല്ല നേരുവില്ല കട വന്ന് സാധനം മൂട്ടിച്ചോണ്ട് കാശ് തരുക ഇത് മേടിക്കുന്ന സാധനം തരാം നാളെ തരാമെന്ന് പറയും പിന്നെ നാളെ അവൻ വരത്തേ ഇല്ല കുറെ നാൾ സായിപ്പ് കട ഓടിച്ചു നോക്കി പുള്ളിക്കങ്ങ് ദേഷ്യവും വരിക ഏ കള്ളന്മാരെ ഇവന്മാരെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ഞാനിവിടെ വന്ന് കിടക്കും എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് നേരില്ല നേര് പറയത്തില്ല കാശ് തരത്തില്ല സാധനം കണ്ണ് മാറ്റിയാൽ മതി മോടിച്ചോണ്ട് പോകും നാളെ തരാം അടുത്ത മാസം തരാന്ന് പറയും കാശുമായിട്ട് പരത്തുമില്ല ഈ സായിപ്പ് തീരുമാനിച്ചു ഈ പണി ഇത് നിർത്തി തിരിച്ചു പോവാം ഇവിടെ വെറുതെ എൻ്റെ സമയം കളയുന്നത് എന്തിനാ ഈ ആളുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ ചെയ്യാനാ അപ്പൊ സായിപ്പ് കടയൊക്കെ പൂട്ടിക്കെട്ടി തിരിച്ച് അമേരിക്ക പോയി ഇതുണ്ടായ സംഭവമാണ് അമേരിക്ക പോയപ്പോ ബില്ലിഗ്രഹാമിന്റെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചില കോൺഫറൻസുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമേരിക്കയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില കോൺഫറൻസുകൾ സുവിശേഷകന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അപ്പോ യുസാൻ കോൺഫറൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിലൊന്ന് ഇദ്ദേഹം ഈ മിഷനറി ആ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കാനിടയായി അമേരിക്ക പോയത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നവർ സൗമ്യരായിരിക്കണം ശാന്തരായിരിക്കണം ദോഷം സഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവരാകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള വലിയ ബോധ്യം ദൈവം തനിക്ക് തന്നു താൻ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ ഈ സ്വഭാവം എല്ലാം മാറ്റി ഇനി നല്ല ആളായിട്ട് ശാന്തനായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കാത്തവനായിട്ട് മോട്ടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നവരോടും പിണങ്ങാത്തവനായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കും എന്നുള്ള തീരുമാനം ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് പപ്പോനിയോഗിനിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് വീണ്ടും കട തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ആരോടും പിണങ്ങാനും പോകുന്നില്ല വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ എല്ലാം സഹിച്ചു വഹിച്ചു പോവുകയാണ് കർത്താവിന്റെ നിമിത്തം അപ്പോ ഇയാൾ അങ്ങനെ കട തുടങ്ങി പുതിയ പെരുമാറ്റമായി എല്ലാം സഹിച്ചു വഹിച്ച് ആളുകളോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ആ നാട്ടുകാരനായ
പെരുമാറ്റ കണ്ടപ്പം ഐക്യം മനസ്സിലായി സായിപ്പിന് മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി ഈ ഇത് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആളുകളെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്നത് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യണം വളരെ ആവശ്യമുണ്ട് പോരാടണം അധ്വാനിക്കണം അതെല്ലാം തിരുവഴുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും തന്നെ പൗരോസ് മുത്തോസിനോട് പറഞ്ഞു ശരിയായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ നിന്റെ സ്വഭാവം ശരിയായിരിക്കണം നിന്റെ പെരുമാറ്റം ശരിയായിരിക്കണം നീ ക്ഷമിക്കുന്നവനായിരിക്കണം തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ വിടണം ദ്രവ്യാഗ്രഹം വിട്ട് ഓടണം നിന്റെ ജീവിതം ശരിയാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം കർത്താവിന് വേല ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഡേവിഡ് ലിവിസ്റ്റന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിലർക്കോ വായിച്ചു കാണും വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വായിക്കണം ബുക്ക് ഷോളുകളൊക്കെ കിട്ടും ഡേവിഡ് ലിവിസ്റ്റന്റെ ജീവചരിത്രം ഡേവിഡ് ലിവിസ്റ്റന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഒരു ജനിച്ച സായിപ്പാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയി ആഫ്രിക്കയിൽ അധികം ആരും ചെന്ന് ആഫ്രിക്കയെക്കുറിച്ച് അറിവ് ലോകത്തിന് ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കയിൽ പോയത് അങ്ങനെ ആഫ്രിക്കയിൽ പോയി വളരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ഞങ്ങളുടെ ഈ സഭയിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്ന വിനോജിയും ജോയിസും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന അവരിപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലാവി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും ഡേവിഡ് ലിവിസ്റ്റിന് പോയി പ്രവർത്തിച്ചൊരു സ്ഥലമാണ് വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പോയി അവിടെ പോയി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അധ്വാനിച്ചത് അന്ന് ഇതുപോലെ വണ്ടിയില്ല കാൽനടയാണ് സിംഹങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ ഉണ്ട് ഒരു സിംഹം ഒരിക്കൽ തൻ്റെ ഒരു കൈ അടിച്ച് തകർത്ത് തൻ്റെ ഒരു കൈ തൂങ്ങിയാണ് കടന്നിരുന്നത് ഡേവിഡ് ലിവിസ്റ്റിന് കാരണം ഒരു സിംഹവുമായിട്ടും മലയടന്തി വന്ന് കൈ അടിച്ച് തകർത്തു ഒരു കമ്പ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വലിയ കമ്പ് കൊണ്ട് ഡേവിഡ് ലിങ്സ്റ്റൺ ഒരു കണ്ണ് പോയി അങ്ങനെ വികലാംഗനായിട്ടാണ് ഡേവിഡ് ലിങ്സ്റ്റൺ ജീവിച്ചത് ആഫ്രിക്കയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ഡേവിഡ് ലിങ്സ്റ്റൺ പോയി കഴിഞ്ഞ അനേക നാള് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ലായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് എന്നറിയാനായിട്ട് ഒരു ജേണലിസ്റ്റിനെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനെ അയച്ചു നീ പോയി ഡേവിഡ് ലിങ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അഭികൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തപ്പി തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണം പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം എഴുതി നീ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകാം അതിന് ഇദ്ദേഹം പോയി തപ്പി പിടിച്ചു ഒടുവിൽ ഡേവിഡ് ലിങ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഐ ആം ഹെൻറി എം സ്റ്റാൻലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെയാണ് ഈ പത്രപ്രവർത്തകൻ്റെ ഹെൻറി എം സ്റ്റാൻലി എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് എന്നെ ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് അയച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ താമസിച്ച് നിൻ്റെ നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം പോയി അവിടെല്ലാം അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒരു വ്യവസ്ഥ ഈ ഹെൻറി പറയാം എന്താണെന്നറിയാമോ ഐ ആം ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റാഗറിങ് എത്തിയസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദിസ് ഹെൽത്ത് ഡോൺ ട്രൈ ടു കൺവേർട്ട് മീ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിരീശ്വരനാണ് ഞാൻ എന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ നോക്കാൻ ഈ കണ്ടീഷനിലാണ് നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ വരുത് എന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെടുത്താനും നോക്കല്ല ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിരീശ്വരനാണ് ഞാൻ എന്ന് അയാൾ തന്നെ പറയാം അയാളുടെ വാചകമായത് ഐ ആം ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റാഗറിങ് എത്തിയസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദി ദർ ഡോൺ ട്രൈ ടു കൺവേർട്ട് മീ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാം ഡേവിഡ് ലിങ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് വിരോധമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡേവിഡ് ലിവിസിനോട് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തു ചില മാസങ്ങൾ ഒരു മാസമാണോ അതിൽ കൂടുതലാണോ എന്ന് കൃത്യം മറന്നുപോയി മാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്നു രണ്ടോ അതോ ആറു മാസമോ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഈ ഹെൻറി എം സ്റ്റാൻലി ആഫ്രിക്കയുടെ മണ്ണിൽ ഒട്ടുകുത്തി കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചു എൻ്റെ ബൈബിൾ അത് വെച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട്
പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പ്രശസ്തി ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ മുട്ടുകുത്തണ്ടി വന്നു ഈ ഹെൻറി എം സ്റ്റാൻലി ആണ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ഓഫ് ആഫ്രിക്ക എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേറെ ആളുകൾ എഴുതി കാണും എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ജീവചരിത്രം ഇദ്ദേഹമാണ് എഴുതിയത് ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത് ഒരു വാക്ക് സുശേഷം പറഞ്ഞു പോകല്ല ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിരീക്ഷണ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ ചേർന്ന ആളാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം പൊട്ടുകുത്തി എന്താ പൊട്ടുകുത്തിയത് ഈ മനുഷ്യരിൽ കണ്ട ക്രിസ്തുവിൻ സ്വഭാവം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രസംഗമാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വലിപ്പമല്ല പ്രസംഗിക്കണം വലിയ പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ അവർ ആക്ടിവിറ്റി ഷുഡ് ബി ബാക്ക് അപ്പ് ബൈ അവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടു കൂടി വേണം ചെയ്യാം ഞാൻ നേരെ ചൊവ്വേ ദൈവം ഭാഗ ഭക്തിയോട് ജീവിച്ച് നടന്ന് വേണം കർത്താവിന്റെ വേല ഞാൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവർ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേദപുസ്തകം അനുശാസിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ വേല കർത്തൃസേവ എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസ് പറഞ്ഞ പോലുള്ള കർത്തൃസേവയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ പൗലോസിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഇനി പുറകെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൗലോസ് കൂടെ കൂടെ തിമോത്തിയോസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളരെ ആവശ്യമുണ്ട് വൈ എം ഇ എഫിന്റെ പ്രസക്തി വളരെ വലുതാണ് വളരെ വേല ചെയ്യാനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ദൈവം നടത്തി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം എന്നാൽ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായി പലകരമായി കർത്താവിന് വേല ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ഇന്നാരെന്നല്ല ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവവും പാകം നീതിയോടും ദൈവവും പാക ഭക്തിയോടും മനുഷ്യരിനുമാകെ നീതിയോടുകൂടെ ജീവിച്ച് വിരോധിക്കൊരു തിന്മയും നമ്മെ കുറിച്ച് പറവാൻ ഇടയില്ലാതെ വണ്ണം ജീവിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകൾ എന്താണോ ഏത് മേഖലയിലാണോ അത് മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തി ക്രമപ്പെടുത്തി ശരിയായി ജീവിച്ചു കൊണ്ട് വേണം കർത്താവിന് വേല ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് അപമാനം വരും നാം നിമിത്തം ദൈവത്തിന്റെ നാമം ജാതികളിടയിൽ ദുഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയാകരുത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കും